La nación de las plantas es un ingenioso y provocador libro que nace del ejercicio intelectual de su autor que se atreve a imaginar una constitución redactada por ellas. ¿Se imagina usted cuáles serían las leyes fundamentales de una constitución así? Estefano Mancuso, un ingeniero agrónomo y botánico, quien gracias a décadas de investigación de la vida vegetal, ha podido establecer varias certezas acerca de esos seres, algunas de las cuales son las siguientes. La primera es que las plantas son los seres que, a través de sus procesos, fijan el CO2 y lo transforman en oxígeno, creando así las condiciones necesarias e indispensables para que toda la vida pueda existir. La vida animal no es posible sin ellas. El segundo principio sería que las plantas además componen más del 80% de la biomasa o materia viva en este planeta, por lo que no tomarlas en cuenta es una práctica antidemocrática, dada que son mayoría y una mayoría indispensable. Basado en estos dos principios, este hermoso libro nos invita a reflexionar teniendo en cuenta la siguiente premisa. Si las plantas tuvieran la capacidad de reclamar su participación en la gestión de la vida común en el planeta, ¿cuáles serían sus leyes? La respuesta a esta pregunta se contesta con ocho principios, que son, a visión del autor, los ocho pilares fundamentales que rigen la vida vegetal. Sin intención de ser spoiler, sino de mostrarles algunos de los artículos de la constitución de las plantas que, a mi juicio, más nos harían falta incorporar en la gestión y administración de la vida humana, son... Artículo 1. La tierra es la casa común de la vida. Su soberanía pertenece a todos los seres vivos. Junto con este artículo, el autor nos invita a hacernos la siguiente pregunta. ¿De dónde emana la autoridad que nos enviste como amos y señores del planeta? ¿Lo somos por nacimiento o por derecho divino? ¿O acaso por nuestra manifiesta superioridad sobre el resto de las especies cuyas carencias intelectuales debemos suplir como buenos tutores? Cuando el texto explora las posibles respuestas, nos, nos topamos con lo asombrosamente absurdo que es el hecho de que en realidad un grupo reducido de personas sea responsable de la soberanía del único planeta del universo donde existe la vida. Otra de las leyes de la constitución de las plantas es el artículo 4, que dice La nación de las plantas respeta por igual los derechos de los seres vivos actuales y futuros. ¿Y la nación de los hombres también lo hace? Por lo visto no, dado que este libro nos recuerda que hoy en día estamos en medio de la sexta extinción masiva, el antropoceno, llamada así a causa de que es la actividad humana la única fuente de este aumento en la tasa de extinción 10.000 veces superior a lo normal, lo que nos deja, por supuesto, mucho que reflexionar. El libro cierra con el siguiente artículo, el artículo 8. La nación de las plantas reconoce y promueve el mutuo apoyo entre las comunidades naturales de seres vivos como instrumentos de convivencia y de progreso. La cooperación y no la competencia es lo que posibilita la vida, por lo menos la vida en bienestar. A modo personal, resta decir que este es un libro que se disfruta muchísimo. Escrito en un tono y lenguaje ameno, pero respaldado con fundamentos científicos y teóricos. Y además, su temática coincide con nuestra contingencia país, no solo porque el tema de los principios constitucionales es para nosotras y nosotros un debate abierto, sino porque las ocho leyes de la nación de las plantas irradian una sensatez y sabiduría que son compatibles con una vida basada en la sana convivencia y el bienestar, el bienestar de la vida en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Y tú? ¿Aprobarías este borrador de la constitución de las plantas? La nación de las plantas de Stefano Mancuso es un libro que puedes encontrar en librería en el blanco.